pra que vocês vão falar boa tarde pra Fala mim. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo! Quem é que gosta de histórias aqui? Eu. Então, nós vamos fazer uma tarde bem bacana aqui pra vocês. Tem três tias pra contar a história. A tia Flora, a tia Sônia e a tia Iracê que tá filmando aí. Vamos ficar todo mundo bem quietinho para ouvir a história dela? Sim! Então vamos lá, tia Flora! Olá! Ela tem Olá. porta, ela tem tudo. E nesta casinha moram nove irmãzinhas que gostam muito de brincar. Vocês gostam de brincar? Sim! E sabe o que, que elas gostam de brincar? Elas gostam de brincar de roda. Elas gostam de cantar. E todo dia elas saem da casinha para brincar. Mas tem uma coisa muito, um fato muito gozado. Em vez dessas irmãzinhas, são nove irmãzinhas, em vez de sair pela porta, sabe o que elas fazem? Elas saem pelo telhado. As nove irmãzinhas saem para brincar e para cantar. Elas adoram, então elas cantam ciranda. Vamos ajudar elas a cantar? Ciranda, cirandinha, vamos todos ciranda.
porque ela guardava esse segredo as sete chaves. Ela tinha uma caixinha, uma caixinha, e ela guardava o seu segredo. A lagartixa, o nome dela era Frozô. Ó, você lembra o nome dela. Frozô, ela vivia em cima da caixinha. E lá ela não saía de novo, os bichos brincavam, dançavam, cantavam. Frozô morava na caixinha, porque ela não revelava o seu segredo, segredo a ninguém. Frozô ficou doente, porque ela não andava no sol, ela não conversava com os animais e ela não dividia o que ela tinha de melhor na caixinha. Os animais, Frozô, conta pra mim o que você tem na caixinha. animais que ele nunca cruzou. A gente queria o que você tem na caixinha. E o bracinho dela não mexeu, a perninha, e ela ficou com muito febre, e ela mandou chamar o médico do jardim. Quem será o médico do jardim? Alguém conhece? Mostra pra ele, professor. Esse é o médico do jardim que veio ver Dona Cruzô? Quem é ele? É o, é é o seu besouro, o doutor besouro. É o médico do jardim. Ele veio, examinou o Frozô, fez massagem, fez fusão e disse nada. Frozô, você precisa revelar o teu segredo, você precisa contar. Frozô disse, não vou contar o meu segredo. E o médico do jardim ficou muito triste. E assim, o doutor Besouro foi morar lá no jardim das margaridas. Frozô, você precisa contar o teu segredo? Nós queremos saber, Frozô. E assim, o sapo, o morador mais antigo do jardim. Ah, tem mais bicho que a Sônia. Quem será? Um bicho esse, não sei Ele canta, é. sobe nas árvores. Sobe nas árvores? Ela sobe nas árvores? Tá caindo, tá não? É o grilo? É o grilo? É o grilo? É o grilo? Vamos ver se é o grilo. É a dona Belinha. A dona Belinha levando pelo céu e diz, cruzou, você não precisa contar. Não vou contar. Cruzou? A minha mãe é uma cozinheira 
fantástica. Ela, minha mãe, ela é uma jardineira mágica. Tudo que ela planta, cresce, fica lindo. É uma fada muito boa. Quando eu estou triste, a minha mãe faz eu ficar feliz. Ela é capaz de cantar feito um anjo. E ela também é capaz de rugir feito um leão quando ela está brava. É mesmo ótima a minha mãe. A minha mãe é tão linda. A mãe de vocês é linda também? Tá vendo? escolheu para contar para vocês hoje, porque toda mamãe é linda, não é? Seja o velho, seja Toda mamãe é fofa, toda mamãe é carinhosa, a mamãe briga com o filhinho quando precisa brigar, porque às vezes tem que brigar, né? Às vezes o filhinho faz uma criação, às vezes não quer obedecer, aí a mamãe fica brava. Você está bem, viu? Saber, 